din episoadele anterioare. Ești arestat pentru o mucidere. Fac orice. Doar adu-o înapoi. Poate avem noroc și trăiește ca să o aranjez eu. Definitiv. Mă bag și eu. Accept. Ai cuvântul meu. Voi face asta. Lara, ce ai făcut? E posibil să te aștepte ani grei de pușcărie. Știi asta? Nu putea să descriu tot ce mi s-a întâmplat în ultima vreme. O viață care s-a schimbat total într-o clipă. Am crezut că mă apropii de adevăr. Credeam că mi-am găsit mama. Speram să fie Linda. Se pare că era doar cel mai bun agent al agenției. Inițial avea ordin să mă elimine. Însă ceva s-a schimbat. Noul plan era să-mi câștige încrederea și să mă duc înapoi. Înapoi într-un loc pe care nu-l știu și de care nu-mi amintesc nimic. Linda și-a desenat semnul meu din naștere să mă facă să cred că e mama mea. Și-a calculat totul. Însă a omis elementul surpriză. Inspectorul. Sau poate că n-a omis. Poate se săturează să urmeze ordinele unor oameni răi. Acum, nu pot decât să merg pe drumul ăsta necunoscut. Însă nu sunt singură. Cineva m-a găsit. Cineva care înțelege ce mi se întâmplă. Și vrea să mă ajute. Numele ei e... Nova. Ai terminat antrenamentul? Cum ai făcut chestia aia? Toată la timpul lor. Hai să mergem să mâncăm ca să ne refacem după antrenament. Ți-ai făcut exercițiile, nu? Da, l am terminat de mult, doar că am mai stat puțin întinsă. Îmi place să privesc cerul. Mă liniștește. Doar că-mi tot vine în minte tot ce s-a întâmplat. E și normal. Creierul tău procesează lucruri noi și nu doar asta. Hai să mergem să mâncăm. Suntem aici de o săptămână și încă nu mi-ai spus ce facem. Pentru ce ne pregătim? Când o să pot să iau legătura cu Hugo? Ce știi despre trecutul meu? Ne pregătim pentru ce o să urmeze. Nu avem cum să luăm legătura cu altcineva pentru că este prea periculos. Are legătură cu trecutul tău. Vei afla la momentul potrivit. Cine e cea care m-a atacat la spital? Pui zilnic același întrebări. Fiindcă refuz zilnic să-mi răspunzi, aș putea să o fac mai des, aș putea să spun întrebări la fiecare oră sau la fiecare minut, așa că ar trebui să apreciez că o fac doar zilnic. Îmi amintești de mine la vârsta ta, la fel de încăpățânată. Dar uite, am să-ți răspund la ultima întrebare. Tipa care te-a atacat se numește Luna. Atunci, la spital, o revăzusem după foarte, foarte mulți ani. Am riscat enorm ca să vin acolo, dar am știut că în momentul în care ai să-ți activezi puterile, ai să devii o țintă pentru ea. Nu am avut încotro. Ai înțeles? De asta vine după tine. De ce? 
Nu văd de ce ai riscat și ele să mă protejezi. Fiindcă... Aveam nevoie de cineva să șteargă masa după ce mâncăm. Lara, tu aveai un uh, medalion. Unde e? Am venit cât de repede am putut. Ai reușit să-l accesezi? Am trecut de câteva niveluri de securitate. Dar vreau să fie aici când trec de ultimul. Lara a dispărut. Iar femeia aia, Linda, parcă a intrat în pământ. Când am ajuns cu Tony în sala de operații, patul era gol. Îl credeți pe Hugo? N-ar fi prima oară când ne minte. Cei de la spital au spus că a murit în sala de operații, iar după au dat-o dispărută. N-a mai ajuns la morgă. Da! Ați mai aflat ceva de la Lara? Încă nu. Lucrăm la asta. Dacă pot să ajut cu ceva, orice. Sunt aici. Poți să ajuți. Vreau să te duci pe străzi. Mai târziu, Pablo. Poate a văzut cineva ceva. Ai prieteni mulți? În toate zonele. N-ai bani tu un portofel că-s prietena meu. Crede-mă. Te-a făcut să-i scoți. Ok, poate nu chiar atât, dar sigur că ăștia știa să-mi fac. Ia ăștia și mergi pe străzi. Întreabă de Lara. Dacă îmi dă cineva o informație corectă, are de 10 ori cât se află aici în portofelul ăsta. Pablo, vin și eu cu tine. Poate găsim mai multe informații. Hai, hai! Rocco, Tony, găsiți pe cineva de încredere la spital care să ne spună ce s-a întâmplat. Cineva a luat-o pe Linda de acolo. Înseamnă că femeia asta valorează mult. Chiar și moartă. Hai, vino, fetița mea. Hai, să încă puțin și vom fi împreună. Așa, să încă puțin. Am sângele ei. La momentul potrivit va fi și ea aici. Vom face transferul. Vom fi împreună așa cum ți-am promis. Acum înțeleg de ce nu mai ai lăsat să-i dau drumul de la balcon. Unică, e specială. Prin ea te voi aduce aici definitiv, copila mea. Mama! Te rog! Nu! Te rog, mă lăsați în urmă!
Mă urcam și fără să-l zici tu. Nix, hai, ce mai stăm aici? Hai, hai! Unde știi de medalion? Unde e? Când a ajuns Linda acolo, l-am scos de la gât și l-am dat lui Hugo. Mi-era frică să nu rămân fără el. Dar trebuie să-l găsim. Ce legătură am eu cu toate astea? Nu înțeleg. Și tu nu vrei să-mi spui. Dar e foarte important să-l găsim. Există în interiorul lui ceva. Ok, atunci putem merge acum la Hugo să-l întrebăm dacă-l mai are. Nu, nu putem. Dar știu pe cineva care poate. Alo, vină până aici, te rog. S-a auzit blană? Sincer, nu mi-am găsit încă poziția de aterizare. O mai am și pe alui Tor, dar nu știu care se vede mai bine. Eu sunt Tobias. Hai că nu mușc. Și teoretic, tu ești cea care putea să mă dezintegrezi, nu? Ups! Scuze. Eu sunt Lara. Lara? Îmi place cum sună. Nu mă întreba. Tobias, avem nevoie de ajutorul tău. Bro, eu rămân aici. Am ceva de rezolvat. Ne vedem mai târziu și terminăm treaba, ok? Ok, bro, dar cine era tipa aia? Asta încerc să aflu și eu. De ce? Și tu te-ai îndrăgostit? Glumești? Ai văzut sabia aia? Da, bro. Asta se cheamă dragoste pe muche de cuțit. Man, data viitoare când o vezi, fugi cât de departe și cât de repede poți, ok? Hugo, știu, e o dragoste imposibilă. Nu știu dacă o să meargă. Nix, trezește-te. Tu te la mătușa ta. Vine și-o mai trezit. În câteva zile va fi procesul, Vlad. Dacă nu mi-aduce dovadă concretă că ești nevinovat sau că ai acționat forțat de circunstanțe, nu te pot ajuta. Da, da, n-am ce să fac de aici, din camera asta, înțelegi? Iar eu n-am ce să fac de aici, din locul în care stau. Oricât de mult aș vrea să te ajut, trebuie să-mi fac meseria. Trebuie să respect legea. Nici nu mă așteptam să faci altceva, Erin. O să suport consecințele, oricare ar fi ele. Mai e un vizitator. Hugo, ce faci aici? Păi, am venit să vă văd și să vorbim puțin. Putem rămâne singuri? Băiatul știe ce vrea. Vă las câteva minute. E un loc. Te ascult. Îmi pare rău să vă văd așa. Ne-ați ajutat mereu și v-ați purtat și frumos cu noi. Niciodată nu mi-au plăcut polițiștii. De fapt, nici acum nu-mi plac. Însă, doar unul mi-a câștigat respectul și vreau să vă ajut. Nu ai cum, Hugo. Nu ai cum. Faptul e deja consumat. Ba da, am văzut tot ce s-a întâmplat. Era la geam. Și cred că sunt singurul. Eli era ascuns în casă. Iar Lara e de negăsit. Poți să dai o declarație cu tot ce ai văzut? Sigur. Dar că la un moment dat o să am nevoie și eu de ajutor și o să faci ceva pentru mine. Elimezi de Lara. Are ceva în ea. 
ceva special. Ce facem? Ce știm noi mai bine, boss? Adică afaceri. Gata cu băieții buni. Afaceri care să ne aducă bani. Mulți bani. Vreau să o găsiți. Fata asta valorează enorm. N-ar trebui să fie prea greu. Acum are încredere în noi. O găsim și o aducem aici. Și după, o vindem celui care dă mai mult. Poate organizăm o licitație. Hai, la treabă! Hei, vrei să fim prieteni? Lara m-a trimis, după medalion. Ok, ești ciudat, am înțeles. Ai zis ceva de Lara? Acum vrei să fim prieteni? Nu, mersi. Lara m-a trimis acum 10 minute să vin să iau medalionul de la tine. Mi-e imposibil. De unde știi de Lara și de unde știi de medalion? Puștule, habar n-ai ce e posibil și ce nu. Poate, dar știu că Lara ar fi venit personal să-mi ceară chestia asta. Ce zi nebună. Mai întâi femeia aia cu sabia și acum tu. Te-ai întâlnit cu Luna? Man, pui și câte țin picioarele când o vezi. Păi, tocmai am scăpat de Luna sau cum îi zici tu. Dacă ai scăpat, înseamnă că așa a vrut ea. Te ia după miros. Îi place să vâneze. <laughs> Bine de știut. Oricum, uh, eu n-am niciun medalion. Cred că Lara ți-a zis-o ca să scape de tine. Ești cam naiv. Hugo! Rămâi să dai declarația aia pentru Vlad? Da, imediat ce termin cu... De fapt, hai să facem acum. Îmi place numele ăsta, Lara. E mai fost decât aș. Decât ar fi putut oricine să ți-l dea. Fugă, mi l-a dat. Sunteți apropiați? Suntem cei mai buni prieteni. Știi cumva care e numele meu de dinainte să-mi pierd memoria? Nu ți-ar plăcea. Tu ești Lara. Iar memoria ta o să-și revină. Când? Când o să fii pregătită. Vlad, ai noroc. Hugo te-a scăpat de pușcărie. Declarația lui schimbă tot. Vreau să aud. Nu întinde coarda. Hai, hai, vreau să aud. Merită asta, nu? Bine, ai avut dreptate. Îmi pare rău că nu te-am crezut. Oricum, rămâi suspendat pe termen nedefinit până la noi ordine. Ia și tu o vacanță. Ultima vacanță era cât pe ce să mă bagi în pușcărie. O să văd ce fac. Mulțumesc, Kerin. Lasă-mă să te ajut. Ce mai e de făcut? Păi, dacă te plictisești, poți să mai strângi pe aici una alta. N-a mai locuit nimeni de mult. Dar să nu intre în magazie, că e un dezastru. Nici un om cum să intru acolo. Hai că mă întorc repede, bine? Bine. Aproape gata. Și... Am intrat. Редактор